வெல்கம் டு ஐடியா பேஸ்கெட் ஏ டு இசெட் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் வாங்க வீடியோ கொள்ளலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இது தந்தூரி மேக்கரை ஆக்சுவலாக நம்ம ஓவனோ இல்லை ஓடிஜி எதுவுமே தேவையில்லை இது டைரெக்டாக நம்ம அடுப்பிலே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ ப்ளஸ் இதில் வந்து நான் வந்து பிரெட் சாண்ட்விச் அண்டு பிரெட் பஜ்ஜி போட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இதுதான் அந்த தந்தூரி மேக்கர் இதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட அடுப்பில் இருக்கிற ஸ்டாண்டை எடுத்துகிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டாண்டை வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பிளேட் போட்டுக்கணும் இந்த பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இதுக்கு மேலே இந்த பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்க நான் ஸ்டிக் பிளேட் இது இந்த பிளேட்டை வந்து மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா இதில் தான் வந்து நம்ம தந்தூரி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் மேலே வைக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா தந்தூரின்னு இல்லை எதுனாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இதோடு வந்து ஒரு மூடியும் வருது நல்லா பெரிய மூடியாகவே இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி நீங்கள் பன்னீர் டிக்கா மாதிரி அந்த ஃப்ரை மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் வந்து இதில் என்னென்ன டிஷ்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரெகுலராக போடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா பிரெட் பஜ்ஜியும் ஸ்டஃப்டு பிரெட்டும் பண்ணியிருக்கேன் வெஜிடபிள் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்டாண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி நான் எடுத்துட்டேன் இதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டாண்டை வச்சுட்டேன் பிளேட்டு பிளேட்டில் இப்போது தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப தேவையில்லை ஓரளவுக்கு கீழே சிந்தாத அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு நீங்கள் மேலே உள்ள அந்த பிளாக் கலர் முடியை போட்டுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆயில் ரொம்ப தேவைப்படாது தந்தூரி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்துச்சு நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு தந்தூரியும் செஞ்சு காட்டுறேன் லைட்டாக பட்டர் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு பவுலில் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் ஒரு கேரட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதோட ஒரு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பொடி ஜிஞ்சர் பவுடர் அது ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் வத்த பொடி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு உப்பு வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்ததோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த வெஜிடபிளோட உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள் வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கேப்சிகம் அந்த மாதிரி இப்போது நம் நான் நாலு சைஸ் பிள பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போது பட்டர் தடவிக்கிறேன் ஒரு ஒரு சைடு மட்டும் பட்டர் தடவிக்கலாம் இப்போது பட்டர் தடவின சைடில் நம்ம ஸ்டஃப் வச்சுக்கலாம் ஈவினிங் வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் பட்டர் தடவின சைடை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க உள்ளே வர மாதிரி வச்சு இப்போ மேலேயும் நம்ம வந்து பட்டர் தடவி ஓரத்தில் பிரெட்டு ஓரமாக வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராமல் இருக்கும் திருப்பி போடும்போது இப்போது வெளியிலும் பட்டர் தடவிட்டு நம்ம டோஸ்டரில் வச்சிடலாம் சூப்பரான நம்ம பிரெட் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதில் இதோட ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கடலை மாவு போடலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாகவே கலந்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா பிரெட்டு ரொம்ப ஊறி போயிடும் கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தியான மாதிரி இருக்குது ஸோ லைட்டாக நான் இன்னும் கொஞ்சம் கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன் கடலை மாவை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெறும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கருகு கருகிடாமல் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுக்காக 
அதுக்கப்புறமா நம்ம கடலை மாவை இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரெட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிடுங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கல்லில் எடுத்து போட்டுடலாம் ரெண்டு சைட்லேயும் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரெண்டு சைடும் செவக்கிற வரைக்கும் டோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி பரட்டி போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஒரே டைமில் கொஞ்சம் நல்லா அந்த லிக்விடாக இருக்கிறது போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஓட்டை இருக்கிற சைடில் கூட நீங்கள் நகட்டி பிரெட்டை வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சென்டரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் போட்டுடலாம் பன்னீர் டிக்கா ஃபிங்க உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இதெல்லாமே வந்து இதில் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன வந்து இதில் வந்து ரொம்ப தேவைப்படாது அதுதான் ப்ளஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான நம்மளோட பிரெட் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இதோட அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் வந் தோசை கல்லுலையும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்டஃப்ட் பிரெட் அண்டு பிரெட் பஜ்ஜி ரெடி உங்கள் கிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்